ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னதுன்னா டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள் டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னாக்க இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் யூனிட்டில் வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள் படிச்சிங்க அங்கே வந்துட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயும் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கும் பட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அண்ட் இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸும் ஏதார் டிஸ்கிரீட்டாக இருக்கலாம் அல்லது கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிளில் ரெண்டு டைப்பான ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு ஒன்று வந்துட்டு டிஸ்கிரீன்ட் ரேண்டம் வேரியபிள் இன்னொன்று வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் யூஸ்வலாக எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அல்லது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு எல்லா கொஸ்டின்லேயுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்துட்டு இதோட வேல்யூஸை வச்சு இது டிஸ்கிரீட்டாக கண்டினியூஸாக அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு கவுண்டபுளாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா எக்ஸெட்ரா இப்படி நம்மளால் அடுத்தடுத்த வேல்யூஸாக சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் ஓகேவா சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு இடையில் இருக்குது தட் இஸ் அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ லெஸ் தான் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஒன் அண்ட் ஒன் லெஸ் தான் ஒய் லெஸ் தான் த்ரீ இப்படி எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸை இன்டர்வெலில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஜீரோ அப்படின்னா ஜீரோக்கு அடுத்த வேல்யூ என்ன அந்த வேல்யூவை நம்மளால் சொல்ல முடியாது இட் மேபி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சம்திங் தென் ஒன் அப்படி எல்லாம் கூட இருக்கலாம் ஓகேவா அடுத்ததாக நம்ம வந்துட்டு இந்த டிஸ்கிரீட் அண்ட் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளில் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி சிம்பிளில் எழுதுவோம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிளில் எக்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்டினியூஸாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம சிம்பிளில் எப்படி எழுதுவோம்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி அதோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் தட் இஸ் சம்மிஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் சப்போஸ் எக்ஸ் கண்டினியூஸாக இருந்தது அப்படின்னா இங்கேயும் டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ ஒன் தான் இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இன்டெகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வேர் எக்ஸ் வேர் இஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இது வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிளில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இதே போல தான் இங்கேயும் வரும் பட் இங்கே அடிஷ்னலாக ஒய்ங்கிற வேரியபிளும் இருக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டும் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஜாயிண்ட் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இதை டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு பி ஆஃப் எக்ஸை கமா ஒய்ஜே அண்ட் இங்கேயும் பி ஆஃப் எக்ஸை கமா ஒய்ஜே இதோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் ஒன் டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ஒரு சம்மிஷன் எழுதுவோம் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னி ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கும் அதனால் எக்ஸும் வேரியாகும் ஒய்யும் வேரியாகும் ஸோ நம்ம டபுள் சம்மிஷன் போடணும் ஓகேவா சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டும் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஜாயிண்ட் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அண்ட் இந்த வேல்யூ எப்போதும் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அண்ட் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஒன் அண்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கிறப்ப நம்ம வந்துட்டு சம்மிஷன் கொடுக்க மாட்டோம் இன்டெகரல் போடுவோம் இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிறதுனால டபுள் இன்டெகரல் எழுதணும் ஓகேவா தட் இஸ் டபுள் இன்டெகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் கொஸ்டினில் அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது கான்ஸ்டண்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி கான்ஸ்டண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது வந்துட்டு நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் நம
ஸோ மார்ஜினல் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்துட்டு டிஸ்கிரீட்டாக இருந்ததுன்னா பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பி ஆஃப் எக்ஸாக தான் நம்ம என்னொரு சிம்பிள் வச்சு எழுதிக்கலாம் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை அல்லது பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா சமேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸை கமா ஒய் ஜே வேர் ஜே வேரிஸ் தட் இஸ் ஒய் வேல்யூ மட்டும் தான் இங்கே வேரி ஆகும் எக்ஸ் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப எக்ஸை அப்படியே வச்சுட்டு ஒய்க்கு மட்டும் தான் சமேஷன் எடுக்கணும் ஓகேவா ஒய் வேல்யூ மட்டும் தான் இங்கே வேரி ஆகும் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் இதை நம்ம சிம்பிளில் எப்படி சொல்லுவோம்னா பி ஆஃப் ஒய்னு சொல்லிக்கலாம் அல்லது பி சஃபிக்ஸ் ஒய் ஆஃப் ஒய் ஜே அப்படின்னாலும் சொல்லிக்கலாம் அல்லது பி சஃபிக்ஸ் ஒய் ஆஃப் ஒய் இப்படியும் எழுதிக்கலாம் எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா தான் இது தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸை கமா ஒய் ஜே இது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் இதில் ஒய்யை மட்டும் அப்படி ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்கிட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூவை மட்டும் சமேஷன் எடுக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் தான் இங்கே வேரி ஆகும் அண்ட் இந்த டைப்பில் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பி ஆஃப் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஃபிக்ஸட் ஒய் மட்டும் வேரி ஆகும் பி ஆஃப் ஒய்னா ஒய் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ் மட்டும் வேரி ஆகும் ஓகேவா அண்ட் இதே போல் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளில் நம்ம இந்த மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷனை எப்படி சொல்லுவோம்னா மார்ஜினல் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மார்ஜினல் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இது டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அல்லது எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கேயும் அதே போல் தான் பாருங்கள் ஒரு இன்டர்வல் தான் போடணும் இங்கே நம்ம ஒரு சமேஷன் தானே போட்டிருக்கிறோம் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஃபிக்ஸட் ஒய் மட்டும் தான் வேரி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி அதே போல் தான் இங்கேயும் பாருங்கள் இன்டர்வல்குள்ளாடி அந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஒய் வேரிஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே இன்டர்கிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு தான் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நீங்கள் எக்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக அசியூம் பண்ணிக்கணும் இதே போல் மார்ஜினல் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்யை எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு டெஃபினிஷனில் நம்ம என்ன செய்யணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும் ஸோ இங்கே ஒய்யை கான்ஸ்டண்ட்டாக அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இது வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயும் படிச்சிருக்கிறோம் அதே போல் தான் அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் ஓகேவா தட் இஸ் X and Y டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் அதை நம்ம வந்துட்டு சிம்பிளில் எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் கிவன் ஒய்னா இந்த ஒய் தான் இங்கே கீழே இருக்கும் எக்ஸ் இங்கே மேலே இருக்கும் ஓகேவா இதோட ஃபார்முலா பி ஆஃப் எக்ஸை கமா ஒய் ஜே டிவைடட் பை இந்த கிவன் கண்டிஷனில் என்ன இருக்குதோ அதுதான் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கும் பி ஆஃப் ஒய் ஜே ஓகே கண்டினியூஸாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம சிம்பிளில் எப்படி சொல்லுவோம் எக்ஸ் கிவன் ஒய்யை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் இப்படி எழுதுவோம் அண்ட் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பை இங்கே கிவன் கண்டிஷனில் ஒய் தானே இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டரில் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஓகேவா தென் இந்த டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளில் கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா பி ஆஃப் ஒய்ஐ கிவன் எக்ஸ்ஐ அண்ட் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் நியூமரேட்டரில் பி ஆஃப் எக்ஸ்ஐ ஒய் ஜே தான் தட் இஸ் எக்ஸ் கிவன் ஒய்னாலும் ஒய் கிவன் எக்ஸ்னாலும் நியூமரேட்டர் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் டிஸ்கிரீட்டு அண்ட் ஆல்சோ இங்கே கண்டினியூஸ்லேயும் பார்த்தீங்களா ரெண்டுக்கும் நியூமரேட்டர் சேமாக தான் இருக்கும் கிவன் கண்டிஷனில் என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதுதான் டினாமினேட்டரில் வரும் ஓகேவா ஒய்ஜே கிவன் எக்ஸை அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் பி ஆஃப் எக்ஸை இருக்கும் அதே போல் தான் கண்டினியூஸ்க்கும் இங்கே நம்ம சிம்பிளில் எப்படி எழுதுவோம் கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸை எஃப் ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் இப்படி எழுதுவோம் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பை இந்த கிவன் கண்டிஷனில் உள்ள அந்த வேரியபிள் தான் டினாமினேட்டரில் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா இன்டிபெண்டன்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இன்டிபெண்டன்ட் அப்படிலாம் ப்ரூஃப் பண்ண எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த டெஃபினிஷன் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னே ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் டிஸ்கிரீட்டாக இருக்குதுன
that is இங்க வந்துட்டு f of x, y க்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் f sub x x of x into f sub x y of y ஆ இருக்கணும் இந்த f sub x x of x னா f of x and f sub x y of y அப்படினா f of y so f of x into f of y க்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு f of x, y அப்படினா x and y are independent okay va